ഹായ് എവരി വൺ അപ്പം നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് നിറം വെക്കാനുള്ള ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ക്രീമായാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നത് അപ്പം വീഡിയോയിൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കണതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഡാർക്ക് ആയാലും വേണ്ടിയില്ല ഫെയർ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കാക്കക്ക് തൻ കുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറയണ പോലെ തന്നെ അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ മുത്തുമണികൾ തന്നെയാണ് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്വത്താണ് നമ്മളെ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിറം വെക്കാനുള്ള ടിപ്പ് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരൊക്കെ വിചാരിക്കും ദൈവമേ ഇവരൊക്കെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കണമല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ കളറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം നമ്മളെ സമൂഹം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മോന് നന്ദുമോൻ ജനിച്ചപ്പോൾ നല്ല കളറിനുള്ള മോനേനി പക്ഷേ എൻ്റെ മോള് ജനിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് കളർ കുറവേനി അപ്പോൾ മോളെ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ വന്ന് വന്നിട്ട് ചോദിക്കണ ചോദ്യമാണ് മോന് നല്ല നിറം ഉണ്ടേനല്ലോ പിന്നെ മൂക്ക് ആ നിറം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ മൂക്ക് നിറം കുറവാണല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് അറിയാണ്ടാവുക ഒരു ചോദിക്കണ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ മുമ്പിൽ തീർച്ചയായും സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾ വിഷമിക്കും അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പം കുറേ കാലം കാത്തിരുന്നിട്ട് കൈ കിട്ടിയ ആളാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും കുറച്ച് കളർ കുറവാണ് ആ കുട്ടിക്കെങ്കിൽ ആ കളർ വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും അറിയാതെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മളെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് അധികമായി പോയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കളറിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓരോ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളർത്തിയെടുക്കുക അപ്പം കുട്ടികൾ ഡാർക്കായി പോയാൽ ഓരോ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കളറും പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കളിയാക്കാൻ എടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൽ ഗുഡ് മോ മൈ നെയിം ഈസ് അബി അപ്പം നമ്മളെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് നിറം വെക്കാനും അപ്പം തന്നെ ഒരിക്കലും ഡ്രൈ സ്കിന്ന് മാറിയിട്ട് നല്ല സ്ട്രക്ചറുള്ള നാച്ചുറൽ സ്കിന്നാവാൻ നോർമൽ സ്കിന്നാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ക്രീമിൻ്റെ പേരാണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ക്രീം അപ്പോൾ ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് ഓ എന്നിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ തേപ്പിക്കാൻ വലിയ പണിയാണ് അതൊന്നും നടക്കണ കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നിന്നല്ല ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തേങ്ങ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ എന്നാണ് ഇനി പറയാം ഈ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് തേങ്ങേനെ കൊണ്ട് ഈ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പം ഒരു അൻപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഗ്രാം അല്ല മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് മില്ലി ഏറിപ്പോയാലും ഒരു നൂറ് മില്ലി കിട്ടിയാലായി അപ്പോൾ അത്രയും പണിയും അത്രയും സമയം വേണം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ പോയിട്ട് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൈസ കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളെ നാച്ചുറലായിട്ട് അവരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഡ്രൈനസ് മാറാനും ഓരോ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറ് കുറച്ച് ലൈറ്റൻ ചെയ്യിക്കാനും അപ്പോൾ കളറ് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത് തുടുത്ത് കുട്ടികൾ വരുന്ന ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഈ ക്രീം തേച്ചാൽ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ കളറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് എന്തായാലും മാറ്റാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റും ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തത് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങേൻ്റെ ഒരു മുറി ത
ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ കുറേ ചണ്ടി കാണുമ്പം പിണ്ടിയില്ലേ പിണ്ടി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ നമ്മളെ ക്രീമിൻ്റെ മൊത്തം പണി വാളും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്രയും ക്രീം ഇത്രയും പാലാണ് ഇത് ഫുൾ കട്ടി പാലാണ് ഒന്നാം പാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കൂലേ പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം പക്ഷേ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കും ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ പറയണേ ഞാൻ ഭയങ്കര പിഷ്കത്തി ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പിഷ്ക് കാണിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഈ ഒന്നാം പാൽ തന്നെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഒരു മുറി തേങ്ങയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര പാലാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു മൂടി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഇനി ഈ ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ക്രീം വെക്കരുത് അപ്പോൾ അത് കട്ടയായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീം ആയിട്ട് അത് കിട്ടില്ല കട്ടയായിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ കള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോർമലാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഡോർമലോ ഡോർമലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് മൂടി ഇട്ടിട്ട് അവിടെ വെക്കുക ഇത് മാക്സിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ ക്രീം ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്രീം എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എടുക്കുന്നതാണ് ക്രീം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ വെള്ളമില്ല അത് നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗി അരയ്ക്കുമ്പം ചേർത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം മാക്സിമം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ക്രീം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ നേരം വെക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഷൻ പോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഉള്ളത് ഈ ക്രീം ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ മേലിൽ തേക്കാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം വരുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കാനും മറന്നു വരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രചോദനം പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായി അപ്പം ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു ക്രീം നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് മക്കൾക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വന്ന മാറ്റം അത് എന്ത് മാറ്റമാണെങ്കിലും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു എക്സ്ട്രാ അറിവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്